so today we will be discussing about mesh analysis so mesh analysis is cheyana adile kdl arthirikkanam pirchu voltage il arthirikkanam appo adu apply cheyittana nammal oru circuit ne analyze cheythu adinde currents kandupidikkanadu appo idana question ane irikkatte okay ee question ile voltage one ane mark cheythu so this is 100 volt this is 50 volt and this is 20 volt okay സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഏതിനെ നെയിം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ മെഷസിനെ നെയിം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം മെഷിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നു മെഷിനെ നെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷം മെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് മെഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലാമത് ഒരു വലിയ മെഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള മെഷുകളെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കെ ബി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കറണ്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് കറണ്ടിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വേണ്ട ഇയാളെ ഞാൻ ഐ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇയാളെ ഞാൻ ഐ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനി ഇയാളെ ഞാൻ ഐ ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് മെഷിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എച്ച് ജി എ അപ്പോൾ ഈ മെഷിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതിന് ആ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ കെ വി എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ അപ്ലൈങ് ദി കെ വി എൽ വി നീഡ് ടു പുട്ട് ദി ടെർമിനൽസ് പ്രോപ്പർലി ഫോർ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്ററിലോട്ട് കറണ്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് നൽകുക പോസിറ്റീവ് നൽകുക ലീവ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സെല്ല് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്താ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ആക്കുക ലീവ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേടാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ വൺ കയറുകയല്ലേ കയറുന്ന പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇറങ്ങുന്ന പോർഷൻ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഐ വൺ കയറുന്ന പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം നെഗറ്റീവ് കയറുന്ന പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ശരിയായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻഡിങ് ടെർമിനലിൻ്റെ എന്താ സൈനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പം ഈ കറണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഓംസാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഓമിന് അതുകൂടെ കറണ്ട് കയറുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഐ വൺ ആണല്ലോ കയറുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഐ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ കെ വി അല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഐ വൺ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഏത് വരും എൻഡിങ് സൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഐ വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ആ ഐ വൺ പിന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബീനു എച്ചിനും ഇടയിലല്ല ബീനു എച്ചിനും ഇടയിൽ തേർട്ടി ഓംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടി ഓംസിന് പക്ഷെ ഐ വൺ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആര് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ത്രീയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിൻസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് മെഷ് നമ്മൾ എന്തെഴുതും ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്നെഴുതും അതിന് കാരണമുണ്ട് ഐ വൺ ഇങ്ങോട്ടും ഐ ത്രീ അങ്ങോട്ടുമാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് സൈൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്
ओके दें इवते एंडिंग एंडिंग टर्मल ऐसा इत पॉसिटीव एंडिंग टर्मल नेगटीव नरकूट इन इवटे वो इन एंडिंग टर्मल ऐसी वरुद इन इन पद एंडिंग टर्मल ऐसी पॉसिटीव अब पॉसिटीव हंड्रड्ड इज ईक्वल जीरो सो इतना नमें मेषीन इक्वेशन इन नि श्रद्धे फस्ट वण ई वण ई वण माइन सिक्सटी इवड़ो माइनस तेरटी उव कईवर माइनस फिफ्टी उ अद कई ई टू एल ई टू उदाई टूटर इत रू ओपन चय प्लस फिफ्टी ई टू ए प्लस तेरटी ई थ्री एर इतर प्लस एटी वो इसवल टू जीरो अब इतना इक्वेशन पर वन फोटी ई वण प्लस माइन वन फोटी ई टू प्लस तेरटी ई थ्री इज ईक्वल टू माइन एटी ईर रीतील माइनस आज या वन फोटी ई वन माइन आय फिफ्टी ई टू प्लस तेरटी सोरी दिस् माइन माइन तेरटी ई थ्री इज ईक्वल टू एटी सो दिस् मई फस्ट इक्वेशन इत ओके फस्ट मेषीन इक्वेशन वरुद नमक सैकंड मेषन नोकियालो ई मेषे सो अ पेरे जी एच इी एफ जी एच सोरी जी मे इन नोक कर नरचु इन पवक वैस अच्छे पर नामिवर नोक आवश्यको इला नामिवेदा पे पर करंट एंट्री पोर्शन पॉसिटीव लीव नेगटीव पॉसिटीव लीव नेगटीव तावटीव लीव नेगटीव इन पे आ डनू नामिनी ओके अब नमु जी एच नोक आर नामेपुर केवीएल एंडिंग टर्मल सैन कहें पास अब पर एंडिंग टर्मल प्लस ट्वेंटी इवे वो माइन फिफ्टी इंटू इवे ई टू ई वण सैकंड मेषे नामे ई टू माइन ई वण वन इोटा पे एच इडल एच इडल हाँ पर एंडिंग माइन माइन फोर्टी इंटू इवे फोर्टी कूड़ा ई वण पास ई थ्री पास अब नमक पेटर कंसिडिंग दैकंड मेष ई टू माइन ई थ्री तरट माइन टेन इंटू इवे ई टू मे अब टेन इंटू ई टू पीड़ते एंडिंग पोर्शन ऐसा प्लस फिफ्टी अल इन वो प्लस प्लस फिफ्टी इज ईक्वल टू जीरो सो इतना नमें सैकंड इक्वेशन इन सोलव फिफ्टी ट्वेंटी अब और सवेंटी आके ई वण औरमे सो ू ने ई टू इंटू इवे माइन फिफ्टी उवे माइन फोर्टी उन्वे माइन टेन ओके अद कई वन इवे फोटी प्लस फोर्टी ई थ्री इन वो ओके अब ईक्वेशन पर ईक्वेशन पर फिफ्टी ई वन नयटी हंड्रड् ओके माइन हंड्रड्ड ई टू प्लस फोर्टी ई थ्री सीक्वल या माइन सेवेंटी इपतोटो अब इत माइन कल या सैन मैं माइन फिफ्टी ई वण प्लस हंड्रड्ड ई टू माइन फोर्टी ई थ्री इज ईक्वल टू सवेंटी सो दिस् दि सैकंड इक्वेशन ओके इन तेर्ड मेषन निर्तो तेर्ड मेषन पर पेरद पेरेवड़ा स्टार्ट सी बी सी डी इ एच बी 
ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പം ഐ ത്രീ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോയിസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവരെ ഇവനെ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് മൊത്തം എവിടേക്ക് പോവുക ഈ തേർഡ് മെഷിയിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഇസ് ദി പോസിറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് ദി നെഗറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി എഴുതിക്കോളൂ പറഞ്ഞേ ഇവിടുത്തെ നോക്കിയേ ആ എൻഡിങ് സൈനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കറണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് സൈന് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ത്രീ ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻഡിങ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഐ ത്രീ ഉണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ട് ഈ മെഷ് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു ഇനി പറഞ്ഞേ ഈ ഇതിവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ എൻഡിങ് സൈന മൈനസ് ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഐ ത്രീ ഉണ്ട് ഐ വണ്ണും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞേ ഇതെങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഐ വണ്ണിൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണുള്ളത് സോ തേർട്ടി ഐ വൺ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഐ ടുവിൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണുള്ളത് സോ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഐ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഐ ടു ഇനി ഐ ത്രീയുടേത് പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി സോറി ഒരു മൈനസ് തേർട്ടി കൂടുണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പം സെവൻറ്റി നയൻറ്റി വരും ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഐ വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഐ ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇക്വേഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക സൈമൽട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക ത്രീ അൺനോൺ ആണുള്ളത് അത് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡറിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആംബിയസ് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ ആംബിയസ് ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ടു ആംബിയസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് എഴുതുക ആ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ട്വൻറ്റി ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ത്രീ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ടു ആംബിയസ് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് എന്താ തേർട്ടി ഓംസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് തേർട്ടി ഓം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഞാൻ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വണ് എന്ന് എഴുതി വന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ എന്ന് എഴുതി വന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് ഒരു മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സോറി ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുത്തിങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇതിന് മാർക്കുണ്ട് ആരെ ആരെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്കീമിനകത്ത് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതണം ഈ സാധനങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോ തേർട്ടി ഓംസ് തേർട്ടി ഓംസിലൂടെ പോകുന്നത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ എന്നോ ഐ വൺ
ഇങ്ങോട്ടല്ല പോകുന്നത് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ മാർക്സ് കിട്ടുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ